Assalamualaikum. Aasha kuri shokali bhalo yachen. Ami dukhi to ajas ke raat noita life class neer kotha chilo. Kintu amar bhikti ko ta ekta kash thakar kahan hai life class chini the bari ni. Aar ekta je chini ta kore daiklam je life class neer shom ami kiri problem hotche. Karon neer solur karon ne othoba unno kono technical karon ne ami kiri problem hotche. Amar kotha chik mutho shunte baat chanda. Jar karon ne shobari demand thakte se jeno class glo neya hai. টিউটোরিয়াল দেওয়ার মাধ্যমে আর কি যাই হোক আমি এই কারণে আজকে আসলাম তো আজকে যেটা আমরা আলোচনা করব যে বিষয়টি নিয়ে সেটা হচ্ছে আইপি গত ক্লাসে আমি একটু হিন্স দিয়েছিলাম যে আসলে আইপি জিনিসটা কি এটা আসলে একটা লোকেশন বা অ্যাড্রেস আপনি যখন কোনো পিসি বা মোবাইল ইউজ করবেন তখন আপনার পিসি বা মোবাইলটা কোথা থেকে ইউজ হচ্ছে এটা জানা যায় এই আইপি মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা সরকারি কোনো কাজে অথবা দেখা যায় যে অনেক সময় কোনো ক্রাইম ট্র্যাক করার জন্য বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে আইপি লোকেশন ট্র্যাক করে যে কাজটি করেছে বা যে ডিভাইসের মাধ্যমে সেই কাজটি হয়েছে সেটা ইন্ডিকেট করা হয় আমরা যখন ইউএসএ সার্ভে কাজগুলো করব তো ওয়েবসাইটগুলোও দেখা যায় কি আমাদের আইপিগুলোকে ট্র্যাক করে যে আসলে তারা জানার চেষ্টা করে যে আইপিগুলো কি আদৌ আমেরিকা থেকে ইউজ হচ্ছে এই মানুষগুলো কি আদৌ আমেরিকায় আছে নাকি আমেরিকার বাইরে থেকে তারা কাজ করতেছে তো যে কারণে এই আইপিগুলো ইউজ করা হয় এই আইপিগুলো কি আসলে আমরা বলে থাকি যে প্রক্সি আইপি বা প্রক্সি সার্ভার তো প্রক্সি সার্ভারে মূলত দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে আপনার প্রক্সি আমি সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি এই যে চারটা অপশন আছে একটা সংখ্যার পরে একটা পয়েন্ট দিয়ে আরেকটা সংখ্যা তারপরে একটা পয়েন্ট দিয়ে আরেকটা সংখ্যা এইভাবে চারটি সংখ্যা তো এই অংশটুকুকে বলা হয় আইপি এবং তারপরে লক্ষ্য করুন আমি সেমিকোলন দিয়ে অর্থাৎ দুইটা ফুল স্টপ দিয়ে তারপরে আরেকটা সংখ্যা লিখেছি এটাকে বলা হয় পোর্ট তো একটা প্রক্সি দুইটা অংশ একটা হচ্ছে আইপি আরেকটা হচ্ছে পোর্ট তো এই দুইটা অংশ আমরা ব্রাউজারে সেট আপের মাধ্যমে ব্রাউজার দিয়ে আমরা আমেরিকান সার্ভের কাজগুলো করব তো অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে আসলে ভিপিএস ভালো না আইপি ভালো নাকি ভিপিএন ভালো তো বিষয়টা আর একটু আমি ক্লিয়ার করে দিই ভিপিএন যখন ইউজ করবেন তখন ভিপিএনটা যখন কানেক্ট করা হবে আপনার ফুল পিসির কিন্তু সেই ভিপিএনের আওতায় চলে যাবে অর্থাৎ ভিপিএন কানেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আপনি ফেসবুকে লগ ইন করেন বা আপনার অন্য কোনো কাজ করেন তখন দেখা যাবে যে আপনার আইপি লোকেশনটা দেখাচ্ছে সেই ভিপিএনে যে লোকেশন দেওয়া সেটি তো এটার কারণে অনেক সময় প্রবলেম হয় যেমন মনে করেন যে ফেসবুকে দেখা যায় যে হঠাৎ করে আপনি কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ থেকে ইউজ করছেন হঠাৎ করে এখন আমেরিকায় তো এই সমস্ত কারণে দেখা যায় যে ফেসবুক কিন্তু অনেকের কি বলে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেয় অথবা ব্লক করে রাখে তো এই সমস্যাগুলো এড়ানোর জন্য আমরা যেটি করে থাকি যে আমরা একটা নির্দিষ্ট ব্রাউজারে এই প্রক্সি আইপিটা সেট আপ করি এটি সেট আপ করার মাধ্যমে শুধুমাত্র ওই ব্রাউজারটিতে আমরা আমেরিকান লোকেশন শো করাই কিন্তু বাকি পুরো যে আপনার কম্পিউটারটা আছে এটা বাংলাদেশের লোকেশনে থেকে যাবে যে কারণে আপনি যে কোনো কাজ করতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না আর ভিপিএসের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার একটা কম্পিউটারে আপনি এখান থেকে ঢুকবেন অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে আপনার কম্পিউটারে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি আমেরিকান সেই কম্পিউটারে ঢুকবেন ঢুকে তারপরে কাজ করবেন বিষয়টা এরকম হওয়ার কারণে যে ভিপিএস আমেরিকায় একটা কি বলে কম্পিউটারে ঢুকে কাজ করার কারণে এটা একটা থার্ড পার্টি হয়ে আর কি অনেক ঘুরে আসে জিনিসটা যে কারণে অনেক সময় ভিপিএস সোলো কাজ করে আর ভিপিএস দিয়ে কাজ করলে আপনি মোবাইল দিয়েও কাজ করতে পারবেন না এটা আপনার সম্পূর্ণ কাজ করতে হবে শুধুমাত্র কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে আর আইপি জিনিসটা ভিপিএসের চাইতে ফাস্ট কাজ করে আইপি দিয়ে কাজ করলে আমরা মোবাইল দিয়েও কাজ করতে পারবো এবং মোবাইল দিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করা যায় আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করেছেন আমি চ্যাট গ্রুপে গতকালকে কিছু কাজ করে তার স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম একটা কাজ করেছিলাম আমি আড়াইশো পয়েন্টের একটা দুইশো পয়েন্টের আরেকটা একটু কম মনে হয় তো যাই হোক গতকালকে আপনারা দেখেছেন মোবাইল দিয়ে পাঁচ ডলারের বেশি আমি দেখিয়েছি অল্প কিছুক্ষণ কাজের মধ্যেই তো আপনারা চাইলে মোবাইল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন আজকে আমি প্রথমে কম্পিউটারে কীভাবে আইপি সেট আপ করতে হয় সেটি দেখাবো এরপরে মোবাইল দিয়ে কীভাবে সেট আপ করতে হয় আমি সেটিও দেখিয়ে দেব তো আমরা এই সার্ভের কাজগুলো করার জন্য যে ব্রাউজারটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো ব্রাউজারটা দেখতে পাচ্ছেন মজিলা ফায়ারফক্স ঠিক আছে আমরা এই মজিলা ফায়ারফক্সে আমরা আইপি সেট আপ করি কাজটা করব তো মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করার কারণ হচ্ছে এইটাই যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যখন কাজ করি দেখা যায় গুগল ক্রোম ইউজ করি তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা আমাদের অন্যান্য কাজের জন্যই থেকে যাবে আর আমরা মজিলা ফায়ারফক্সের মাধ্যমে আমরা সার্ভে কাজটা করব 
তো আইপি সেটআপ করার জন্য যেটি করতে হবে আপনাকে সেটি হচ্ছে মুজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করার পরে আপনার এই যে দেখেন 3 ডট দেখা যাচ্ছে 3 ডটে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে নিচে অপশন অপশনে ক্লিক করার পরে আপনি নিচের দিকে যাবেন একদম নিচে একদম নিচে গেলে দেখেন সেটিং লেখা আছে নেটওয়ার্ক সেটিং সেটিং এ ক্লিক করবেন সেটিং এ ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে তো এখানে যখন আপনি ঢুকবেন তখন হয়তো বা এরকম নো প্রক্সি তে টিক দেয়া থাকতে পারে যদি নো প্রক্সি তে টিক দেয়া থাকে তাহলে এটা আপনি ম্যানুয়াল প্রক্সি কনফিগারেশনে টিক দিয়ে দিবেন টিক দেওয়ার পরে এখানে কয়েকটি অপশন দেখতে পাবেন একটি হচ্ছে এইচটিটিপি প্রক্সি একটি হচ্ছে এইচটিটিপিএস প্রক্সি সক্স হোস্ট প্রক্সি তো এখানে একটা জিনিস আমি বলে নেই আপনারা হয়তো বা অনেক ওয়েবসাইটে লক্ষ্য করে থাকবেন এই যে যেমন ধরেন আমি গুগলে যখন সার্চ করেছি এখানে দেখেন এইচটিটিপিএস লেখা আছে ঠিক আছে আবার কিছুতে দেখতে পাবেন যে এস টুকু দেওয়া নেই শুধুমাত্র এইচ টিপি দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে আসলে সিকিউরিটি ঠিক আছে তো আমরা যখন প্রক্সি ইউজ করি প্রক্সিরও বিভিন্ন রকম সিকিউরিটি থাকে তার মধ্যে এইচ টিপি প্রক্সি আছে এইচ টিপি এস প্রক্সি আছে এফ টিপি প্রক্সি আছে আর একটা হচ্ছে সক্স প্রক্সি সক্স প্রক্সি দুইটা ভার্সন একটি হচ্ছে সক্স ফোর আর একটি হচ্ছে সক্স ফাইভ তো সক্স প্রক্সি আমরা ইউজ করে থাকি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই কারণে যে সক্স প্রক্সিটা আসলে অনেক বেশি সিকিউর্ড যে কারণে আমরা সক্স প্রক্সিটা ইউজ করি আর সক্স প্রক্সির লেটেস্ট ভার্সন যেটি সেটি হচ্ছে সক্স ফাইভ তো আমিও আপনাদেরকে এই সক্স ফাইভ প্রক্সিগুলাই প্রোভাইড করব সেই প্রক্সিটা আপনাদেরকে এখানে সেট আপ করতে হবে তো সেট আপ করার জন্য যদি সক্স ফোরে টিক দেওয়া থাকে আপনি এটাকে সক্স ফাইভে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ সক্স ফাইভের উপরে একটি টিক দিলেই প্রক্সিটা চলে আসবে তো আমি একটি প্রক্সি সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো আমি এখানে নোটপ্যাড একটি প্রক্সি নিয়ে রেখেছি এইটুকু অংশ প্রক্সি আমরা এটা সিম্পলি কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করার পরে এখানে সেটি পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোল ভি সরি কপি করলাম পেস্ট করলাম এখন বাকি থাকতেছে আমাদের পোর্ট অংশটুকু আমরা পোর্ট অংশটুকু কপি করে পেস্ট করে দেব কপি পেস্ট হ্যাঁ এই জিনিসটা আসলে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি এই পোর্ট অংশটুকু হাতে লিখে পেস্ট লিখে দেন অর্থাৎ যে সংখ্যাটা থাকবে সেটি হাতে লিখে দিলে এটা বেটার হয় কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে এটা লিখে না দিলে কাজ করে না ঠিক মতো ঠিক আছে তো ম্যানুয়াল প্রক্সিতে থাকবে আপনি অটোমেটিক প্রক্সিতে আবার দিবেন না অটোমেটিক প্রক্সিতে দিলে কিন্তু এটা কাজ করবে না এটা ম্যানুয়াল প্রক্সিতে থাকবে তারপর নিচের দিকে এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এই যে তিনটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটা বক্স আপনার টিক দেওয়া নাও থাকতে পারে যদি এগুলো টিক দেওয়া না থাকে তাহলে সিম্পলি এই তিনটা বক্সে টিক দিয়ে নেবেন টিক দিয়ে নেওয়ার পরে আপনার কাজ কমপ্লিট প্রক্সি সেট আপ খুবই সহজ এইটুকুই কাজ তারপরে এখানে ওকে করে দেওয়া হবে ওকে করে দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে বের হয়ে যাবেন এটা এখন প্রক্সি সেট হয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে প্রক্সিটা যে সেট আপ হইলো সেটা আমরা বুঝবো কী করে প্রভাবে আচ্ছা সেটিং আমাদের কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা প্রক্সি আইপিটি চেক করে দেখব প্রক্সি আইপিটি চেক করে দেখার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে একটি ওয়েবসাইটে আমরা যেতে হবে ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ও ইআর ওয়ার্ড ডট নেট আচ্ছা এই সাইটটিতে আমরা প্রবেশ করব আচ্ছা দেখেন আমার প্রক্সিটি যথেষ্ট ফাস্ট প্রক্সি যদি আমি গ্রামে আছি নেট ছোলো তারপরেও খুব দ্রুত পেস্টি লোড হয়ে গিয়েছে তো এখানে দেখেন আমরা কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য রাখবো তার মধ্যে প্রথম যেটি হচ্ছে আপনার আইপি আইপিটা দেখেন লোকেশন দেখাচ্ছে আমেরিকা আমেরিকান একটি মানচিত্র ঠিক আছে এরপরে আর যে বিষয়গুলো দেখতে হবে সেটি হচ্ছে আইএসপি আইএসপি জিনিসটা কি আমি আপনাদেরকে বুঝাই আপনারা যখন বাংলাদেশে নেট ইউজ করেন ধরুন আপনি গ্রামীণে নেট ইউজ করতেছেন অথবা রবি নেট ইউজ করতেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার আইএসপি হচ্ছে গ্রামীণ অথবা রবি তো স্পেকট্রাম হচ্ছে আমেরিকান একটি আইএসপি সার্ভে কাজ যারা করে তারা এই কয়েকটি আইএসপি দিয়ে কাজ করে থাকে মেনলি এই আইএসপিগুলো খুবই ভালো তার মধ্যে হচ্ছে একটি স্পেকট্রাম আরও কী কী আইএসপি আছে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ভ্যারিজন ফাইস এটি অ্যান্টি ইন্টারনেট স্পেকট্রাম তো এগুলো সবগুলো দিয়ে যে ভালো কাজ হয় তেমনটা না এর মধ্যে বর্তমানে যে আইএসপিগুলো খুবই ভালো সেটি হচ্ছে এক নম্বরে আছে স্পেকট্রাম তারপরে আছে এটি এনটি তারপরে আছে ভ্যারিজন আর একটা আছে কমকাস্ট যেটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো যাই হোক 
আমরা আইএসপি এর বিষয়টা হয়তো বুঝতে পেরেছি আইএসপি জিনিসটা কি তো পেইড পেইড প্রক্সি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ভালো আইএসপি গুলো দিয়ে কাজ করতে হয় আর তারপরে যে বিষয়গুলো হচ্ছে ব্রাউজার আপনি যে দেখেন ফায়ারফক্স ব্রাউজার দিয়ে ইউজ করতেছেন ডিএনএস এই জিনিসটা আমি বলে দিই ডিএনএস জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন যেন এখানে কোনো আমেরিকান ফ্ল্যাগ থাকে অথবা এন এ থাকে ঠিক আছে যদি আমেরিকান ফ্ল্যাগ থাকে তাহলে ঠিক আছে অনেক সময় ব্রাউজারের কারণে এখানে আমেরিকান ফ্ল্যাগটা শো করে না কিন্তু যদি দেখেন যে এখানে বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ শো করতেছে তাহলে সেই প্রক্সিটা দিয়ে কাজ করা যাবে না তারপরে এখানে প্রক্সি এখানে নো থাকতে হবে তবে অনেক সময় ব্রাউজার রিলোড দেওয়ার পরে এখানে মেবি চলে আসে কিন্তু যদি এখানে ইয়েস থাকে অর্থাৎ প্রক্সি ইয়েস সেই প্রক্সি দিয়েও কোনোভাবে কাজ করা যাবে না আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক লিস্ট ব্ল্যাক লিস্টের বিষয়টা হচ্ছে কিছু কিছু আইপি আছে যেগুলো বিভিন্ন সাইট রিজেক্ট করে দেয় অর্থাৎ সেই আইপিগুলো দিয়ে কোনো কিছু করেছে এমন যেগুলো ধরা পড়েছে যার কারণে সেই আইপিগুলো আর অ্যাকসেপ্ট করে না সেই আইপিগুলো দিয়ে কাজ করা যাবে না অর্থাৎ ব্ল্যাক লিস্টে যদি ইয়েস লেখা থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সেই আইপিটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন না তো আমি এখানে একটা টেস্ট আইপি দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো দেখেন এখানে আইপি কোয়ালিটিটা এখানে নাইনটি পারসেন্ট দেখাচ্ছে আপনাদের এই পার্সেন্টেজ যদি সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে থাকে তাহলে আপনি সেটিতে কাজ করতে পারবেন তবে কিছু কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যেমন আমার এই আইপিটি নাইনটি পার্সেন্ট দেখাচ্ছে এটি আমি এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করব কীভাবে করবো একটু দেখেন কাইন্ডলি এখানে দেখেন শো করতেছে মাইনার টেন সিস্টেম টাইম ডিফারেন্ট অর্থাৎ আমাদের এখানে যে সিস্টেম টাইম এটি ডিফারেন্ট হচ্ছে এই আইপি টাইমের সাথে এখন এটা আমি একটু ডিটেলস দেখিয়ে দিই নিচে গিয়ে লক্ষ্য করবেন দেখেন এখানে লোকেশন দেখাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট রিজিয়ন দেখাচ্ছে সিটি দেখাচ্ছে জিপ কোড দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা যখন আপনাদেরকে প্রোফাইল ক্রিয়েট করে দিব তখন আমরা এই রিজিয়নটা মিল করে আপনাদেরকে একটি আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে থাকবো এবং সেটির সাথে আপনার সিটি এবং জিপ কোডেরও একটা মিল থাকবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে সেম সিটির আইপি পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আমরা একটু আশেপাশের আইপি দিয়ে দিই কিন্তু সেম রিজিয়নের হান্ড্রেড পারসেন্ট হতে হবে কিন্তু তো দেখেন এখানে আইপি রেঞ্জ দেখাচ্ছে আইএসপি স্পেকট্রাম দেখাচ্ছে সব কিন্তু কিন্তু আমেরিকার এগুলো তো টাইম জোনটা কি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই আপনি বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশে এখন রাত কিন্তু আমেরিকায় কিন্তু বর্তমানে এখন দিন সেটা কিভাবে দেখেন টাইম জোনের এই যে লোকাল যেটা জোন এটা দেখাচ্ছে কোথায় আমেরিকা ডিট্রয়েট এটা সেখানকার একটা জায়গার নাম সেখানকার টাইম জোন তো আমাদের লোকাল টাইম জোন হচ্ছে আমেরিকান টাইম জোনটা অর্থাৎ আইপিটা কিন্তু লোকালি শো করতেছে তো এখানে দেখেন টাইম দেখাচ্ছে বারোটা বাজে দুই মিনিট ঠিক আছে কিন্তু সিস্টেম টাইম জোন অর্থাৎ ল্যাপটপের টাইম জোন ঠিক সেটি দেখেন এখানে দেখাচ্ছে বাইশটা দুই অর্থাৎ দশটা তো এই টাইম জোনটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে এই টাইম জোনটা আমরা কীভাবে ঠিক করব এই টাইম জোনটা ঠিক করার জন্য আমরা সিম্পলি টাইমে ক্লিক করব এখানে দেখেন ডেট অ্যান্ড টাইম আছে এখানে যাওয়ার পরে দেখেন সেট টাইম অটোমেটিক্যালি আছে এটাকে আমরা অফ করে দেব তার মানে অটোমেটিক টাইমটা সেট করবে না এখন চিঠি করতে হবে এখানে দেখেন আমাদের জিএমটি বাংলাদেশের জিএমটি প্লাস সিক্স কিন্তু আমেরিকার যে জায়গাটার যে লোকেশনটার আইপি আমরা ইউজ করতেছি সেখানকার জিএমটি হচ্ছে মাইনাস ফোর তো আমাদের এই যে জিএমটি টাইম জোনটা আছে এটা দেখেন ঢাকা প্লাস সিক্স এই যে দেখেন প্লাস সিক্স এটা সিস্টেমের টাইম জোন এখন আমাদের লোকাল টাইম জোনটা ঠিক করে নিতে হবে লোকাল টাইম জোন এখানে মাইনাস ফোর দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে মাইনাস ফোর সিলেক্ট করব এগুলো সব প্লাস দেখেন মাইনাস ফোর এখন মাইনাস ফোর দেখেন এখানে অনেকগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে তো অনেকগুলো যখন দেখাবে আমরা এখান থেকে একটা একটা করে ইউজ করে দেখব আসলে কোনটার সাথে টাইম জোনটা মিল হয় আচ্ছা আমরা এটা ইউজ করে দেখি আচ্ছা দেখেন এটা ইউজ করার সাথে সাথে এখানে বারোটা আট বেজে গেছে কিন্তু আমরা আরেকটা ইউজ করে দেখি সেম এখানে একটা দেখাচ্ছে তার মানে এটা হবে না আচ্ছা আমরা এটি ইউজ করে দেখি রিলোড দিই আমি দুঃখিত আমার নেটটা একটু ছিল গ্রামীণ নেটের অবস্থা খুব একটা ভালো না 
আচ্ছা হ্যাঁ আমি যেটি বলেছিলাম অনেক সময় রিলোড দেওয়ার পরে এখানে মেবি দেখায় ঠিক আছে তো এটা ঠিক হয়ে যাবে আমি এটাও ঠিক করে দেখাচ্ছি এটা মেবি দেখালেও খুব একটা প্রবলেম নেই আমরা আসলে টাইম জোনটা ঠিক করার চেষ্টা করতেছি डुबू টাইম জোনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ টাইম জোনটা আলাদা থাকলে অনেক সময় দেখা যায় যে আইপিটা ধরাই হয়ে যায় তাই টাইম জোনটা অবশ্যই মিলিয়ে নিতে হবে কিন্তু আপনাদেরকে যে আইপি দেওয়া হবে ওয়ান নেটে সার্চ করার পরে টাইম জোনটা মিলিয়ে নিবেন এই যে দেখছেন আমি সব কিছু ক্লিয়ার করার পরে যখন রিলোড দিয়েছি এখানে কিন্তু প্রক্সি কিন্তু আর ইয়ে মেবি দেখাচ্ছে না এটা নো হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের টাইম জোনটাও মিলে গিয়েছে এই জন্য আমাদের প্রক্সিটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আমরা নিচে গেলে দেখতে পাবো টাইম জোন কিন্তু মিলে গেছে এই দেখেন বারোটা লোকাল টাইম জোন বারোটা দশ আমাদের সিস্টেম টাইম জোন কিন্তু বারোটা দশ সেকেন্ডটা একটু কম বেশি হতে পারে সেটা কোনো সমস্যা না তবে ঘন্টা এবং মিনিট সেম হতে হবে আর দেখেন জিএমটি এটা কিন্তু সেম হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমাদের সিস্টেম টাইম জোন এবং আমেরিকান লোকাল টাইম জোন এখন সেম এখন সেম হওয়ার কারণে দেখেন এখানে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট দেখাচ্ছে তো আমরা এই আইপি জিনিসটা আরেকটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখতে পারি চেক টু আইপি লিখে গুগলে সার্চ করলে আপনারা একটা ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন এই যে দেখেন আরেকটা ওয়েবসাইট ওপেন হয়েছে তো এখানে যদি আপনার আইপি তে কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা এখানে ব্লাক দেখাই তো ঠিক আছে এই যে যেমন আইপি টাইম জোনটা এই টাইম জোনটা এখানে একটা রেট চিহ্ন হয়ে থাকতো এখন দেখেন এখানে কিন্তু সিস্টেম টাইম এবং আইপি টাইম ওকে দেখাচ্ছে নোট ব্লাক লিস্টের সব কিছু ডিটেলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব কিন্তু সবুজ যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে আপনার আইপি সেট আপে তাহলে এখানে সেটা কিন্তু লাল দেখাবে তো আমাদের পিসিতে আইপি সেট আপ করা মোটামুটি আমরা শিখে গিয়েছি সিম্পল কাজ সেটিংয়ে যাবেন অপশনে যাবেন তারপরে সেটিং मेनुअल प्रक्सि एखे प्रक्सि दीबें एखे पोर्ट दीबें सक्स फाइव टिक दीबें तीनटाते टिक दिए ओके तो हमारे आईपी सेट आप हो गए एरपे अपनारा आईपीटा चेक कर वेबसाइटर माध्यम ठीक है तो देखें आईपी क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट ओके अर्थात ये आईपीटा दिए जो क्ज करें अपन को प्रब्लेम होना और आईपी खूब सुंदर आईपी तो एरपे जेटी देखा से मोबाइल माध्यम क्यों आईपी सेट आप करते हैं 